все ж герой. Эй, богатый купец. Какой это? У матери лавка. У него ничего нет. Торгует от нее по доверенности. Венчается раба Божия Екатерина, рабу Божию Тихону, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
А знаешь, как я у маменьки жила? Встану я бывала рано. К летом схожу на ключ, к умоюсь, водить с собой принесу. И все-все цветы в доме полью. У меня тоже цветов было много-много. И до смерти я любила в церковь входить. Точно я бывала в рай попаду. И не вижу никого. И времени помню. И не слышу, когда служба кончится. Точно как это все в одну секунду было. Маменька говорила, что все бывало смотрят на меня, что со мной делается. А какие сны мне снились? Какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные. И все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы, и деревья не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху. Последние времена, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай, тишина, а в других городах шум, беготня, езда непрестанная. Народу так и снует, так и снует. Один сюда, другой тут. От того у вас тишина в городе, матушка Марта Игнатьевна, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями, как цвета не украшаются, от того все и делается прохладно, да благочинно. Какая. Я у вас завял совсем. Знаешь что, Катя, пойдем вместе в гостиную. Да я б тебя и не просила. Да меня-то одну маменьку не пустит. А мне нужно.
скажи, что тебе холста надо купить. Обманывать-то я не умею. Скрыть-то ничего не могу. И я не обманщица была. Благодаря, матушка, благодаря. Да выучилась. Вечерство, все народ благочестивый. Добродетели немногие не украшают. У нас весь дом на том держит. Я так довольна, так довольна, пока моя горлочка. Чай не нам носить после. Ей-бог, ваш степенство, себе в убыток. Еще что прикажете? Oh, 
Зеленых бы пять. Взять гней в придачу. Покойнейший повторим. И самому торговать можно. Воспитывали нас родители хорошо, 
Меня отдали в коммерческую академию, а сестру в пансион. Да оба вдруг и умерли в холеру. Так я сиротой и остался. Потом я слышу, что и бабушка здесь умерла. И оставила завещание, чтобы вы нам выплатили часть, какую следует. Ежели будешь ко мне почтителен. Ладно. Живи у меня. Делай, что прикажут, а жалования, что положу. Однако, позвольте, дядюшка, как же... Может, я в такое расположение приду, что тебе... Миллион дам. Ну, как торговля? Торгуешь, торгуешь, а пользы не на грош. Так время, маменька, за товаром... Сама знаю. Когда скажу, тогда и поедешь. У хорошего-то хозяина и на гнилой товар покупатель. И цена настоящая есть. что не ешь. Если как-то родительница, что и обидное скажет, так я думаю, можно перенести. Так когда ж я маменька не... С тех пор, как женился, я уж прежней любви от тебя не вижу. А ли жена, что ли, тебя отводит от меня? Уж не знаю. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь? Ты бы, кажется, могла и помолчать, коль тебя не спрашивают, что ты выскочила. Уж обиделась сейчас. Эко, важно, птица. А ты вспомни, милая, много ли за тобой приданного-то дали? Обещали-то 30 тысяч, а много ли дали? Так не ж ты, маменька, она виновата. Не заступайся, не обижу, не бойся. Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. Уж не ели хозяйкой-то быть. Да смеем ли мы, маменька, подумать? Ну что ж, дождетесь, поживете своей волей, когда меня не станет. А теперь, как я хочу, так и будет. Мои деньги и воля моя. Да я, да я, маменька, не хочу своей волей жить. Ей Богу, маменька. Да э, ей... Дурак. Благодарю тебя, Христе Боже наш. Яко насытил меня земных твоих благ. И не лиши меня, Господи, небесного твоего царя. Аминь. Вот видишь, и все за тебя. Заездили вы меня здесь совсем. Хоть бы умереть. Хоть бы уйти отсюда. Куда ты уйдешь? 
ты муж не жена. Эх, Варя, не знаешь ты моего характера. Уж коли мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силы. В окно выброшу, в Волгу кину. Не захочу здесь жить, так и не стану. Хоть ты меня режь. Мудрёная ты какая-то. Бог с тобой. Добрый салатки, милая моя. Посмотри мне в глазки и поцелуй меня. Мне немного надо, милая моя. Три-четыре <как> взгляда, буду счастлив я. Что ж делать ты, сударь? Надо стараться. Угождать как-нибудь. Ну, а я в разгул пошел. Домой иду. Из 
завтра за товаром поедешь. Голубчик, ни на кого я тебе не променяю, моего мила. Не разберу я тебя, Катя. То тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь. Лашка, поищи во дворе камень, да поглажи выбери, да потяжелей.
Послушай, кудряш, можно с тобой поговорить по душе? Ты не разболтаешь? Но говорите, не бойтесь. Я ведь здесь ничего не знаю. Ни порядков ваших, ни обычаев. А дело-то такое... Полюбили, что ли, кого? <смех> ну что ж, это ничего. У нас насчет этого свободно. <смех> Заведи себе сам, да и гуляй. А чужих их не трогай? А то парни ноги переломают. этого греха. Никуда не уйти. Напрасно ты от меня скрываешься. Давно уж я заметила, что ты любишь одного человека. Кого же? Назови. По имени назови. Борица Григорьевича. Кто? <смех> Успокойся. Погоди. Вот завтра брать судить. Попросим у маменьки позволения ночью в саду спать в беседке. Все и устроим. Я гуляла, так его видела. Скучный такой. Не говорите мне про него. Не говори, я и думать-то не хотела. Да и не думай. Кто ж тебя заставляет? Да разве я хочу о нем думать? 
Ну что же делать, коли из головы не идет? Я хочу себя переломить. Да не могу никак. А что за охота сохнуть-то? Пожалеет себя, что ли? Как же? Дожидайся. На вот ключ. А в саду за малиной есть калитка. Если увижу, так скажу, чтоб приходил. Ну что? Ну что? Не надо. Ты как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала. Садитесь все. С мужем прощайся. Что ты на шею ты виснешь, бесстыдница? Не с любовником прощаешься. Он тебя муж, клава. В ноги кланяйся. Приказывай жене. Как жить-то без тебя? Слушайся, маменьку Катя. Скажи, чтоб не грубилась свекрови. Не груби. Чтоб в окна глаз не пялила. В окна не гляди. Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя. Не заглядывайся, Катя, на парней. Тише, не уезжай. Ну, возьми меня. Возьми меня с собой отсюда. Куда как весело с тобой ехать-то? Я не чаю, как вырваться-то, а ты тут еще навязываешься со мной. Тише, голубчик. Как бы я любила тебя. Как бы я тебя голубила, моего милого. Ну так возьми ты с меня клятву Страшную Чтобы не смела я Не говорить ни с кем чужим Не видеться Чтобы и думать не смела ни о ком кроме тебя Умереть мне без покаяния если...
Знаешь, овраг за Кабановым садом? Приходи туда уже попозже. Катерина Петровна. Как мне благодарить вас? Как бы вы знали, Катерина Петровна, как люблю я вас. Зачем ты пришел? Ведь я замужем. Ведь мне с мужем жить до гробовой доски. Ведь не замолить мне этого греха. Не замолить никогда. Ваша воля была на то. Нет у меня воли. Твоя теперь воля надо мной. Разве ты не видишь? Ну как? Сладили. <смех> Во -во. Пошли бы вы погуляли, а у нас здесь место насиженное. <смех> Эх, что боишься ласки? Милая моя, погляди мне в глазки, Эх, поцелуй меня, Нас никто не видит, Мы с тобой вдвоем. Ты прижмись, как груди, Эх, мы с тобой ломарем. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели ж я тебя не пожалею? Не жалей. Губи меня. Сама я на то пошла. Уж коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда.
Красота в вас необыкновенная. А это вы важную штуку придумали. В садовую калитку-то лазить. Оно для нашего брата очень способно. Жила была юна, ша несчастная, Един на свете сирота, Ходил и гулял в полой ночь глухую, И он и по колоде би-би-би-бищам и запы Ходил и гулял в полой ночь глухую, он и по голоде би-би-би-бищам завсегда. Вот это он ходит, их по голоде би-би-бищам. Дали глухая полочь гнёт, Дали камы парня, а ты не видишь. По дороге маги,
ждали его, а он приехал. Ходил и гулял, спал ночь глухую. Я на поклады би 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 завсегда. Я с 
тобой дома поговорю. Я думаю, это она так, от природы боится. А ты почем знаешь? Уж разве что без меня. Хай собрать лучше Катя, то ли в чем грешна. Ведь от меня не скроешь, нет, жалишь. Все знаю. Волос. Не могу больше терпеть. Матушка. Тихо. Грешна я перед Богом и перед вами. Не я ли клялась? что не взгляну ни на кого. А знаешь, что я беспутное делал? В первую же ночь я ушла из дома. И все-то десять ночей я гуляла. Кем? Кем? С Борисом Григорьевич. Прежде, говорят, убивали за это. Взять бы ее до да волк бросить. Убить ее мало. Ее надо живую в землю закопать. Чтоб
Куда мне теперь? Для чего мне жить? Мне бы только его Едешь? Еду. В Сибирь в контору дядя посылает. Что же делать, Катя? Надо угождать, стараться. Возьми меня с собой отсюда. Время мне, Катя. 
Прощай. Постой. Постой. Дай мне взглянуть на тебя. В последний раз. Ну, будет с меня. Не надо. Не надо. Довольно. Прощай.